Very good morning to all of you. Myself Mayur Sagar. Friends, we are talking about the preamble to the Indian Constitution. Preamble ki is charcha mein humne iske important aspects ko dekha in the previous lectures. In the today's class that we will see the some of the miscellaneous areas like that whether the preamble is a part to the Indian Constitutions, what is the significance of the Constitutions, what is the significance of preamble in the Constitutions and the type of state on the basis of attitude of state towards the religion. The important portions, the important topic given in your the book when you read. So please keep the important points what we are going to study today. So let us begin the today's class. So friends, first topic is the significance of the preamble. What is the significance? of this preamble what we have read in the previous classes the preamble basically kya hai it talks about that it embodies the basic philosophy and fundamental values of the constitutions that is political moral and the religious on which the constitution is based but that preamble mein humne almost all the aspects padha that it talks about the nature of the states it talks about the what is called objectives of the states like in the terms of the जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो ये सब क्या है ये वैल्यूज है ओके इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द डेमोक्रेटिक स्टेट दट इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस जस्टिस इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशल इट ऑल्सो टॉक्स टू अबाउट टू एगालिटेरियन सोसाइटी ठीक है इगालिटेरियन सोसाइटी को अटेंड करने की बात करता है तो ये सब क्या है द वैल्यूज हैं फिलासफीज हैं जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है तो प्रियम्बल फंडामेंटल वैल्यूज फंडामेंटल फिलासफी को इनकॉर्पोरेट करता है हमारे फाउंडिंग फादर्स के जो विजन्स थे जो फ्यूचरिस्टिक सोच थे फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक विजन्स थे उनके एस्पिरेशन उनके ड्रीम्स इन सब चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करता है प्रियम्बल उन चीजों को एकोमोडेट करता है जो एक हमारे लॉन्ग पास जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू हमारा एक चेरिस्ट पास डेवलप होता है हमारा एक वैल्यू बेस्ड पास डेवलप हुआ था एक इंटीग्रेटेड नेशन स्टेट जो इंडियन सोसाइटी की बात करता है उन वैल्यूज के उन फीलर्स की उन फिलासफीज की All those ka ek collection hai. So the significance is that the preamble is very significant part to the Indian constitutions. So is part me ab in chijo ko dhyan rakna. A simple thing. These are the philosophical and that fundamental values which are incorporating in the preamble. That is why the preamble is a significant. Okay. Now let's move that whether it is a significant, then is it a part of the constitution or not? Because it is a debatable issue why there. So, जब हम लोग पार्ट की बात करेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं द केसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू बट टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ओनली टेक अप द रेफरेंस ओके डू नॉट गो इन टू द डिटेल राइट नाउ एंड जस्ट सिंपली राइट टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट कि वट इज द स्टैंड ऑफ द जुडिशरी विद रिस्पेक्ट टू दैट जुडिशरी इन द डिफरेंट केसेस प्रोनाउंसिस दैट दैट इंपॉर्टेंट केसेस आर द बिरोबारी यूनियन केस केशवानंद भारती केस और केशवानंद भारती केस 1973 ऑन सिंपली एल आई सी इंडिया केस ऑफ 1995 इन केस ऑफ द बेरोबारी यूनियन केस 1960 दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोनाउंस दैट कि ओके द प्रियम्बल इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट इट इज ए सिग्निफिकेंस प्रियम्बल इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑल दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या है कि दैट Under Article 368, what is this? This is the constituent power of the Parliament. The constituent power of the Parliament क्या है? That to provision of the constitutions को easily amend कर सकता था, ठीक है? करने का power है. लेकिन केशवानंद भारती के इस 1973 में it was declared that yes, it is a part of the constitutions. Part of the constitution at the same time हमने क्या देखा है? On a superficial note, that basic structure का doctrine इस समय दिया गया था. Basic structure क्या है? That उन फाउंडेशनल वैल्यूज उन फंडामेंटल फीचर्स को आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है ठीक है क्योंकि ये बेसिक फीचर्स ये फंडामेंटल वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो इडिफाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इडिफाइस का मतलब क्या होता है भवन जो एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इडिफाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका ये बेस पिलर्स है ये फंडामेंटल फीचर्स जिसको बेसिक स्ट्रक्चर के तहत रखा गया है तो अंडर आर्टिकल 368 इन फीचर्स को नहीं तोड़ा जा सकता है इनको अमेंड नहीं कर सकते अदरवाइज ये इडिफाइस क्या होगा क्रम्बल डाउन हो जाएगा ये इडिफाइस क्या हो जाएगा टूट जाएगा इसलिए इट से दैट प्रियम्बल के भी उन वैल्यूज जो कि प्रियम्बल 
अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के उन वैल्यूज प्रियम्बल के उन वैल्यूज को अंडर आर्टिकल 368 सिक्सटी एट नहीं किया जा सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ये एडवांटेज मिला जब ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोनाउंस किया गया और सब्सिक्वेंट जजमेंट में इट वॉज मोर इम्फेसाइज की कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल दैट एल आई सी इंडिया केस नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो से यस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट इट मीन इट कैन नॉट बी इजिली अमेंडेड अंडर आर्टिकल थ्री सिक्स वैल्यूज विच आर फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अमेंडेड सो तीन पॉइंट आप याद रखना वन यू रीड दिस टॉपिक दैट इज प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्री केसेस वट इज द जजमेंट एंड नाउ वट इज द कंक्लूडिंग लाइन दैट यस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ सो नाउ फ्रेंड्स दैट प्रियम्बल एक पार्ट है सो अमेंडेबिलिटी के लिए द सेम प्रोसीड्यूर फॉलो होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए फॉलो किया जाता है वेन वी रीड द चैप्टर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक ऑफ द डिफरेंट आस्पेक्ट एज वेल नाउ वट इज द कंक्लूडिंग लाइन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन अंडर आर्टिकल थ्री सिक्स एट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वॉलेट सेंड सो दैट प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है इस समरी को एसेंस को रखता है तो समरी एंड एसेंस में उन वैल्यूज उन टर्म्स जो कि फंडामेंटल फीचर्स के पार्ट है उसको भी आर्टिकल 368 में हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं वी कैन नॉट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अंडर अमेंडेबिलिटी टू द प्रियम्बल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर प्रियम्बल इज ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट और नॉट नो इन केस ऑफ द पार्लियामेंट दट प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वाई दिस पार्लियामेंट that in the trinity of the state legislature executive judiciary so legislature makes the law for the country so what is the source of authority of the parliament it is the constitution that is called wider document okay and we will take up all in the details in the chapter of the parliament but here what you remember it is not the source of authority of power to the parliament nor it is restrictions to the पावर ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है ना ही सोर्स है किसके लिए पार्लियामेंट के पावर्स के लिए पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या है दैट इट इज ए नॉन जस्टिसियाबल पार्ट क्या है ये नॉन जस्टिस नॉन जस्टिसियाबल पार्ट जस्टिसियाबल और नॉन जस्टिसियाबल डिबेट वो ऑलरेडी भी है नॉन जस्टिसियाबल जस्टिसियाबल का मतलब इट इज नॉट इन्फोर्स डायरेक्टली बाय द कोर्ट इन केस ऑफ द वायलेशन ठीक है नॉट इन्फोर्स दैट इज नॉन जस्टिसियाबल जस्टिसियाबल है हो तो होगा इसका मतलब क्या होगा जस्टिसियाबल मीन्स इट कैन बी इन्फोर्स इन केस ऑफ द वायलेशंस सो अंडर दिस अमेंडेबिलिटी टॉपिक व्हाट यू रीड दैट आर्टिकल 368 का कॉन्टेक्स्ट ओके दो फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड व्हिच आर फुच फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेकंड द टू पॉइंट इट इज नॉट इन केस ऑफ द पार्लियामेंट नॉट द सोर्स ऑफ पावर सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड नॉट इट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ अथॉरिटी एंड सोर्स ऑफ पावर टू द पार्लियामेंट सेकेंड इट इज नॉन जस्टिसियाबल इसका मतलब इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स in case of its violation okay now let's move and understand an important aspect friends humne states ke bare mein padha hai in the previous lecture so state and here it important topic is that type of state on the basis of religion that is attitude of state toward the religion state religion ke respect mein kaise dekhta in the topic secular we have seen the relationship between the state and the religion okay now स्टेट का एटीट्यूड यदि एंटी रिलीजन है देर शुड बी द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी इट इज द एंटी रिलीजन इट कैन बी प्रो रिलीजन एंड इट कैन बी न्यूट्रल टू द रिलीजन तीन ही आस्पेक्ट हो सकता है इट कैन बी न्यूट्रल टू द रिलीजन इफ द स्टेट कैरी एन एटीट्यूड ऑफ एंटी रिलीजन इस तरह के स्टेट को बोलते हैं हम लोग एथेस्टिक स्टेट ठीक है एथेस्टिक स्टेट जैसे सिंपल टर्म साधारण भाषा में जो भगवान पे विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग आस्तिक जो विश्वास नहीं करता है उनको क्या बोलते हैं नास्तिक ठीक है सो दो स्टेट वी हैव ए एंटी रिलीजियस एटीट्यूड दैट इज कॉल्ड एथेस्टिक स्टेट क्लियर सिमिलरली प्रो रिलीजियस एटीट्यूड दीज आर कॉल्ड दी थियोक्रेटिक स्टेट दीज आर कॉल्ड थियोक्रेटिक स्टेट थियो का मतलब होता है रिलीजन ओके सो द रिलीजियस प्रिस्ट रिलीजियस प्रीचर्स आर कॉल्ड थियोलॉजियंस एंशियंट ग्रिक्स दे आर कॉल्ड थियोलॉजियंस थियोक्रेटिक स्टेट मीन स्टेट द एटीट्यूड ऑफ स्टेट इज प्रो रिलीजन थियोक्रेटिक स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं टाइपिकल एग्जाम्पल्स लाइक ईरान लाइक बांग्लादेश लाइक बार्मा लाइक श्रीलंका लाइक पाकिस्तान दीज आर दियोक्रेटिक स्टेट क्लियर 
third category that is called secular state. It means the secular states that is neutral to the religion. Iska do aspect hai. A religion se koi lena dena nahi hai. Second aspect ye ho sakta hai ki all the religion have equal freedom and equal protections by the state. Ye bhi meaning ho sakta hai. That is the neutral. Matlab har religion equally protected hai. Har religion equally that possesses the freedom. So that is the aspect of neutral to the religion. ओके okay, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव रिस्पेक्ट में समझना है न्यूट्रल टू द रिलीजन मींस दैट इट इज स्टेट प्रोवाइडिंग द इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल द रिलीजन इक्वल आल्सो मेंटेंस द इक्वल डिस्टेंस टू द रिलीजन एंड नो रिलीजन इज सुपीरियर नो रिलीजन इज ऑफिशियल ठीक है सो इंडियन स्टेट इज अ काइंड ऑफ द सेकुलर स्टेट इंडियन स्टेट इज अ काइंड ऑफ सेकुलर स्टेट सो ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड स्टेट्स कुड बी एथेइस्टिक स्टेट दैट इज एंटी it could be theocratic it means the pro and it can be neutral that is secular state which type of state india is india is a secular country india is a secular state so secular mein hum logo ne already we have discussed that what is the broader meaning of the secularism in the subsequent lectures we will further broaden our the understanding with respect to different values with respect to different concepts but for the time being till this point i hope that you people could carry what are the terms and what are the concepts we have discussed in the classes so friends this is all about this uh, topic that is preamble to the constitution we are concluding this chapter with this video class and from the tomorrow we will take up the new chapter okay that is chapter number the 5 so at last what are the things you should keep in mind you read the chapter in this way and try to make some brief of the things so that it could be there in the subconscious mind and it will for the longer period of the time it will increase the retention capability of your the mind so that you should keep re reading you should visit the lecture classes regularly simultaneously you integrate the video lectures along with the self study from your the textbook so that's all for the today's class keep healthy keep reading and try to imbibe the things as it has been dictated in the class as it has been presented in the class So thanks for the watching 